Salut les amis, alors aujourd'hui un épisode avec Walid Hygiene qui m'a contacté sur Instagram pour me parler de ses galères. C'est un jeune humoriste, mais malgré son jeune âge de, de scène, il a pas mal de galères déjà, il a vécu pas mal d'expériences. Et j'espère que vous allez apprécier l'épisode. Comme d'habitude, merci de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Je vous souhaite une excellente écoute, bise à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Walid Hygiene. Salut Walid, comment tu vas Salut, ça va et toi Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Avec plaisir. Euh, donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter ouais. Alors euh, la première, c'était euh, un petit plateau, il n'y avait pas beaucoup de, de personnes, hein. c'était euh, une petite salle. Et combien de spectateurs à peu près Il y avait peut-être... Euh... Une vingtaine ouais. ou une quinzaine. C'est pas mal en vrai, c'est pas mal. Ouais, c'est mmh. moyen on va dire. Mais ouais, c'est pas une salle blindée de 80 ah, personnes. En plus, c'était euh... éparpillé. Tu oui, vois, ah oui, partout, non, alors, donc... alors, alors éparpillé, même 80 éparpillés, c'est nul. Ouais, ouais. et, et euh, du coup, bah, c'était à mes débuts. C'était peut-être ma deuxième ou troisième scène. Donc déjà, j'étais pas en confiance de fou, tu vois. Mmh. J'avais pas l'expérience, j'avais pas... Et euh, donc... Ouais, parce que toi, t'as commencé, d'après ce que j'ai compris, en 2020. En 2020. T'as fait une scène. J'ai fait une scène, ouais. Qui s'est bien passée. Ouais, qui s'est très bien passée même. Après, il y a eu le confinement. Voilà. Et t'es revenu, donc t'as fait ton vrai début en 2021, on va dire. Un an après. Ah voilà, un an après, et du coup, bon bah là, c'était un peu plus chaotique. C'était plus chaotique, bah déjà, de se remettre dans le bain, déjà. Euh... Alors déjà, pour des humoristes qui étaient expérimentés, déjà, c'était compliqué de revenir mmh. euh, à chaque fois. Ouais. Donc pour moi, c'était encore plus compliqué. Euh, donc là, du coup, je t'ai dit, hein, c'était une petite salle, c'était éparpillé, bref, euh, voilà. Euh, je joue, et j'ai des trous de mémoire. Alors, donc, un grand classique. Et j'ai des trous de mémoire, mais là, c'était des des gros trous de mémoire donc c'était vraiment donc j'essayais d'improviser avec ce que je pouvais mais ça marchait pas mais t'as pas sorti ton texte ou ton téléphone quoi alors c'est ça qui est encore plus horrible <rire> c'est que j'ai sorti mon téléphone mm -hmm. et euh, j'avais marqué des mots clés et je me suis dit bon si jamais j'oublie et euh, même en ayant les mots clés devant mes yeux mes yeux c'est ça fonctionnait pas alors là j'avoue que t'as repoussé les me... les, ah, les euh, là, trous de mémoire ah mais je t'ai dit là c'est trou de mémoire c'est trou de mémoire ah, tu, vois ouais. tu regardes ton téléphone tu vois boulangerie ah oui c'est vrai alors oui la boulangerie ah, non, non, non. Non, non. et voilà et toi donc non, même non, en non. lisant les mots clés c'est la panique en fait, c'est le ouais, stress. Ouais, il y avait le stress, il y avait la panique. Tu n'arrivais plus à lier les mots clés avec les idées que tu voulais défendre. Ouais, vraiment là, j'étais, euh, je crois que je me souvenais même plus de mon propre prénom là. C'était à ce moment-là, c'était euh... Walid, c'est Walid. Ah, c'est Walid. Walid. <rire> voilà, c'est Walid. Non, ça, là, j'ai pas oublié, je me, je me suis okay. rappelé depuis. Ah, ça va. Et, et mais c'est pas ça le plus haut. Il y a encore quelque chose de encore plus, plus horrible. Ah ouais. Ah, parce que... que là, on est dans Inception. Là, il y a la première couche. <rire> voilà. Il y a la sous-couche. Il y a le deuxième rêve. Et là, on va rentrer voilà. dans les limbes. Là, là c'est une saison là carrément. Raconte, raconte. Euh, là, euh, dans le public, euh, j'entends... Euh... Alors, il n'y a même pas besoin de micro, hein, dans le... tout le monde s'entend, forcément. Ouais, ouais. Petite salle et tout, ouais. Et là, je ne sais pas si c'était un couple ou bref, c'était un garçon et une fille. Et euh, là, j'entends le, le garçon qui chuchote à la fille euh, en disant, euh, euh, mot pour mot, euh, ah, il est nul. Oh là là, <rire> mot pour mot, ah, il est nul. <rire> le coup de et... poignard ultime. <rire> Mais alors, Mais... je pense, je pense qu'il ne savait pas que tu l'entendais. Alors... En fait, euh, la fille, du coup, lui a fait comprendre que j'avais entendu. Ouais. Enfin, du coup, Genre, ça. Chut, toi, ouais, ouais, voilà, exactement. Ouais. Petit coup de coude et tout. Donc, euh, du coup, ça a encore empiré le truc parce que du coup, t'entends ça. Déjà qu'à la base, t'étais pas en confiance. Et quelle est, c'est quoi la réaction du gars euh, Bah, il a, bah, du coup, il a un peu. Il panique. était un peu gêné. Ouais, un il peu était malaise. un peu gêné. Voilà, ouais, exactement. Ouais. Mais euh, il a pas, il a rien bon, dit. Déjà, je trouve que ça va. Tu vois, c'est pas comme s'il l'avait dit exprès pour que tu l'entendes ouais. et qu'il voulait te faire du mal. Voilà. C'était juste un commentaire. Alors après, il y a aussi l'empathie, tu sais. T'as aussi le gars qui va dire à sa copine, genre. Punaise, il est nul le pauvre. Tu sais, genre, euh, ouais, il genre... ressent ta douleur. En fait, il ressent ta douleur. Mais là, juste le fait de dire, il est nul lui. C'est ça qu'il a dit. Il est nul. Il est nul lui. Ouais, il est nul. Lui. Mot pour bah, mot. Ouais. Si c'est ça, euh, là, ça a plus l'air d'être euh, genre, il me fait vraiment pas rire quoi. Tu vois, c'est moins de l'empathie. C'est juste genre, euh, il est naze. Qu'est-ce qu'il fait là quoi ah, Après, il y a eu encore. Comme là, ça va être la troisième couche. <rire> ok. Là, en une soirée, vraiment, c'était, euh, c'était la, la guerre, hein, là, honnêtement. Euh, donc du coup la scène se termine je, je précise juste hein, mesdames et messieurs qui écoutaient sa scène n'était pas sponsorisée par le podcast Galère d'humoriste hein. c'était vraiment pas un piège <rire> ah, là, que je tends je n'ai pas organisé un comédie club pour tendre des pièges aux collègues et qu'ils aient des galères à me raconter absolument pas mais j'avoue qu'on dirait vraiment un, un truc euh, monté euh, pièce par pièce quoi. ah non mais celle là je voulais te la raconter dès le début hein. <rire> c'était ma première galère et, et, et je voulais te la raconter et ben, le podcast est fait pour ça et j'ai attendu deux ans pour te la raconter c'est incroyable ah, ouais. et, euh, donc... la, la douleur est toujours là ou... Alors ça m'a servi. Ça t'a servi. Ça m'a servi même plus que que, que je le pensais. Uh -huh. euh, sur le coup, alors sur euh,
<rire> Parce que c'est d'habitude, d'habitude, les régisseurs, ils interviennent voilà, pas exactement. pour la qualité du texte. Non. Ils interviennent juste quand tu dépasses non, ton timing. Là, c'était pour la qualité, là, là ah c'était. Ouais. En fait, le bid, il était beaucoup trop long. Et tu sais, moi, je voulais pas m'arrêter à ce bid là. Moi, je ah, me suis toi, dit, tu, tu continuais ah, je... en mode. Euh, je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout. Quoi. Voilà, je me suis dit, il me faut un rire au moins, tu vois. Là, c'est pas possible. Bon, j'ai eu peut-être un rire, tu vois, au début. Et donc là, là, du coup, là, bah, du coup, quand je vois le régisseur qui me fait des signes, du coup, bah, j'arrête. Euh, je sors. Et sur le moment, en vrai, tu penses pas trop. Enfin, moi, en tout cas, j'y pensais pas trop au bid. C'est après, hein, le soir, quand j'étais dans mon lit, et je me suis dit, ah merde. Tu ouais. débriefes toujours dans ta tête. Hein, voilà, mais... exactement, et j'y pense. Et, et, mais là, du coup, je, je sors de scène. Et ça t'a empêché de dormir combien de nuits oh, J'ai dormi comme un bébé. Hein. Ah bon, ça va. <rire> ouais, parce que c'est, c'est le non. choc, en fait, le choc. Ouais. <rire> Ton corps dit, t'as besoin de repos. Parce que t'as les bides qui te font dormir, et t'as les bides qui te font euh, rester réveillé. Tu vois, moi, c'est plus ça, en fait. C'est si je bide vraiment méchant. J'avoue que je vais pas trouver le sommeil de suite, quoi. Je vais dormir, mais je vais pas dormir tout de suite. Mais moi, ça va surtout être le lendemain matin. Tu sais, quand je vais me lever, euh, je vais y penser. Tu vas cogiter devant ta tasse de café. Je vais ouais. même pas la boire pour te dire. Je vais la regarder, tu vois. <rire> tu vois on va pas être très amis, elle et moi. Mais du coup, quand je sors de scène, donc c'est une scène catastrophique, je sors. Euh, du coup, il y a été les autres humoristes qui se succèdent. Donc là, on était peut-être cinq ou six à se succéder. Le public sort parce que bah, les gens doivent rentrer chez eux, forcément. Il euh, y a une fille qui vient me parler. Donc là, c'était une autre fille. Hein, du coup. Aïe, 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 aïe. Je elle sens vient le... me parler. Je, je sens le poignard hein, arriver. Et, et du coup, bah moi, euh, je dans mon dans mes sketchs, euh, à ce moment-là, je parlais de ma ville. Je parlais de la Picardie, de la campagne. Ouais. Ouais, parce que euh, tu es de l'an. Voilà. Donc je parlais du fait que bah, je, je venais de très loin. Et, euh, et elle, elle me dit, mais euh, t'as une heure et demie de route à faire à chaque fois que tu joues Je dis, ouais, euh, à peu près. Et là, elle me dit, mais pourquoi pourquoi ah. en gros tu tu Genre, ne t'infliges pas ça ça vaut pas voilà, le coup. Voilà, c'est en gros c'était ça, j'ai oh. pas la, la phrase. Et, et euh, donc en gros, c'est pourquoi tu enfin, ça sert à rien ce que tu fais tu, <rire> en gros tous tes efforts servent à rien. Donc là c'est un deuxième coup de euh, de, de poignard qui euh... donc quand je, je rentre chez moi du coup à Lan, donc il y a ça, tu vois, donc déjà j'avais galéré à aller jusqu'à Lille pour jouer. En plus de ça, c'était dans la période Covid. En plus, tu je m'étais fait vacciner hein, pour jouer quand même. Ouais, bah pareil, moi j'ai fait le j'ai fait une dose euh... Parce que j'avais besoin du pass, j'avais pas le choix, j'avais des ouais, dates déjà ouais. bloquées, des trucs payés euh, grassement. Ouais. Et si j'avais pas le pass, bah, je pouvais leur dire au revoir. Quoi. Donc, non, c'est, euh... ouais, c'est, c'était un sacrifice. Hein. Ils ont joué avec nos cœurs. Là. Euh, de ouf. Et... Mauvais souvenir. Et donc, ouais, euh, et... donc c'était dur, t'avais déjà la route et tout machin. Voilà, et puis, elle t'a ouais. remis une couche en mode, euh, mais pourquoi tu t'infliges ça Voilà, quoi ouais. Et, et j'ai un peu tout remis en question et je me suis dit, bon, je vais mettre le stand-up entre parenthèses. Je vais pas arrêter définitivement. Je vais juste me remettre en question, remettre mon travail en question. Vraiment, je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question. J'ai pas joué pendant peut-être. Euh, donc là, on était en avril, on va dire. Ouais. 2021. J'ai... 2021. Mm-hmm. En octobre 2021 de la même année, euh, je parle avec une humoriste de Lille, Margot de, de, de Meurice, exactement. Ah, adorable. Elle était dans le podcast également. J'en profite pour la saluer. Et euh, donc on, on discute un peu et puis elle m'invite à, à venir jouer dans son plateau. Ouais. Voilà, en me disant que. Euh, ça va bien se passer, que voilà, c'est une, c'est, c'est une cave qui est, ça, ça se passe souvent bien, donc. Euh... Bah, le public lillois déjà, il est réputé pour être euh, chaleureux. Voilà, c'est, ouais, c'est ça. Alors la bonne nouvelle aussi, parce qu'il faut pas non plus que ce soit un public euh, qui rit à tout, même quand c'est pas marrant. Exactement. La bonne nouvelle, c'est que si c'est marrant, ils vont rigoler, ils vont te donner encore plus d'énergie. Si c'est pas marrant, ils rigoleront pas. J'en ai fait l'expérience. T'en as fait l'expérience, <rire> voilà. Tu es l'exemple parfait pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, si ça avait été un public qui riait très fort aux bonnes vannes et qui riait fort ou pas fort, mais qui riait quand même aux mauvaises vannes, ce serait mauvais pour nous, tu vois. Alors que Exactement. au moins, ils trichent pas. Si c'est marrant, ils, ils rient, rient, ils se voilà. lâchent. Et si c'est pas marrant, bon bah, c'est pas ils te le font comprendre. Ils te le font comprendre. Donc du coup, je, 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 je dis, ok, bah ouais, je, j'ai un texte. J'ai retravaillé mon texte, j'ai un 5 minutes. C'était le même texte que l'autre euh, et j'avais, tu l'as retravaillé J'avais changé. Ou t'as beaucoup. carrément tout jeté En fait, quand j'avais joué et j'avais bidé, en fait, déjà, il n'y avait aucune transition. Ça partait euh, d'une chose à une autre. Et c'était mal fait. Euh, les vannes n'étaient pas marrantes. Enfin, vraiment, j'ai tout retravaillé. J'ai, Après, on a euh, tous commencé. Hein. J'ai, vraiment, j'ai, j'ai bien travaillé le truc. C'est normal hein. que l'humoriste qui n'a jamais bidé te jette le premier micro. Ah ouais, mais tu, tu sais qu'en plus... Euh, à ma première scène, ouais. donc ça avait marché. Moi, ouais. je me suis dit, oh, ben, c'est bon. Je l'ai... Ouais, grand, grand classique, je l'ai <rire> eu aussi. Tout le monde. Monde. C'est, c'est genre, euh, allez, on va dire, franchement, les trois quarts des humoristes, voire plus, cartonnent à leur première scène. Enfin, non, pas cartonnent, mais leur première scène se passe bien. Moi, je pense qu'on tu sais, on dit, genre, ouais, ma première, ça, c'était un carton. Ah, c'est la chance mais on du dit débutant. ça pourquoi c'est la... Déjà, il y a la chance ouais. du débutant. Et puis, en plus, comme on n'a pas de référence, on se dit, bah, les gens ont rigolé, c'est b
faire un ordre, tu vois, dire, tu sauras établir un ordre entre ces différents, euh, euh, entre ces différentes réussites de, de sketch, tu vois. Et euh, là, toi, du coup, je te dis, tu fais partie des gens qui, comme moi aussi, leur pas, premier passage s'est bien passé, et le deuxième, pff, tu vois, ça se casse voilà, la gueule. Ouais. Ça se casse la gueule. Moi, c'était pas un bide, mais c'était un, un passage très moyen, vraiment très moyen. C est, c est on, était, on était à la porte du bide en 2012. 2012. 2012. Et donc, dix ans après, c'est moi qui ai pris le flambeau. <rire> <rire> c'est ça, c'est ça. Mais de euh, toute façon, on a tous repris les flambeaux les uns des ah, autres. Non. Et même sans reprendre le flambeau. Euh, tu vois, regarde, même un mec qui cartonne et tout. Euh, bah, tu vois, regarde, là, je viens de monter l'épisode du podcast de Cyril et Tess. Il va sortir aujourd'hui. Euh, donc, au moment où on enregistre, évidemment. Pas au moment où, le, où ton podcast sortira, bien sûr. Euh, parce que j'ai vraiment beaucoup de retard par rapport à la diffusion du podcast. Hein, encore toutes mes excuses à, à nos fidèles auditeurs. Et en fait, Cyril et Tess, qui a quand même une carrière bien établie euh, et un public euh, qui le suit et qui le soutient et tout, euh, m'a raconté qu'il était parti jouer à Toulouse et que euh, dans cette soirée euh, qui était un dîner spectacle, les gens étaient hostiles. Et bah, hostiles. Vraiment hostiles, pas au point ouais. de me frapper, hein, ouais, non, mais ouais. genre hostiles en mode non, on veut pas rire quoi, non, c'est laisse-nous tranquille. Ah c'est grève, c'est euh, voilà grève et grève des spectateurs. Et alors que c'est ils ont payé, hein, ils ont payé pourtant. Hein. C'est pas genre il est arrivé en surprise, ils ont acheté un dîner spectacle. Mais en vrai, il m'a dit eux ils voulaient que bouffer. Ah oui d'accord. Voilà. Oh, et, et donc voilà donc après à la fin il y a une dame donc bon c'est pas un spoil hein, vu que les gens auront déjà écouté cet épisode euh, si jamais vous l'avez pas écouté arrêtez le podcast maintenant et allez écouter l'épisode de Cyril et Tess. À la fin il y a une dame âgée et tout qui passe à côté lui il est en train de manger sa salade et tout au comptoir là haut parce qu'il est remonté de la de la salle quoi parce que c'est une salle qui était en, en sous sol et euh, la dame elle l'a pas vu ou elle l'a pas reconnu ou quoi et elle passe à côté elle sort son carnet de chèque elle fait bon ben on va payer quand même hein. Oh, ça fait mal. Hein. Donc tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que tu vois, tu parlais de reprendre le flambeau sur les bides et tout, mais en vrai, même quand t'es établi, même quand t'as une carrière de ouf et tout machin, tu peux très bien retomber sur un bid. Donc en vrai, personne n'est à l'abri. Ça fait partie de le flambeau. Carrière. On se le passe de main en main, mais mais ça revient souvent dans les mêmes mains. Tu vois, voilà. Et euh, donc ouais, quel a été ta ton, ton résultat euh, sur le passage chez Margot Alors en, bah, en plus de ça, à cette soirée-là, il y avait euh, du coup des humoristes que j'apprécie. Ouais. Donc qui allait me voir, donc j'étais d'autant plus euh... stressé. Euh, non, en vrai, non pas du stress. Enfin, c'est du, du bon stress, on va dire. J'étais confiant de mon texte. Ah, bah, pourtant malgré le malgré le le, le malgré, passage de ouais, que tu avais que... subi, euh, t'étais confiant. Parce moi, j'aurais en fait... pensé qu'il t'aurait fallu quelques scènes de plus non, non. pour vraiment reprendre confiance. Parce qu'en fait, moi, euh, si tu veux, mes vannes, je les utilise beaucoup, tu sais, dans la vie de tous les jours. Tu les avais testées sur des gens lambda. Vois, voilà. euh, ouais, on, donc... on le fait tous ça. Et donc il euh, y a une vanne. Je vois, ça fonctionne à une personne, deux personnes, trois personnes. D'accord. Je me dis, ok, c'est bon, c'est Est-ce est qu'il t'arrive ce qui nous arrive à nous Tu sais, des fois, moi, je teste des vannes et tout comme ça sur les gens. Et des fois, ils te disent, tu testes une vanne, là. Tu sais, bah, ils, euh... ils reconnaissent qu'ils sont des cobayes, à en ce fait. Moment -là, ils captent. À ce moment-là, personne ne savait que j'étais humoriste dans ma ah, vie. Ah, donc ça va. Donc, j'avais okay. fait exprès, en fait. Je voulais... Euh, le, de, de, du moment où j'allais m'afficher sur Insta, sur les réseaux, euh, comme quand j'étais humoriste, mm -hmm. je voulais vraiment déjà avoir la confiance, être sûr de moi, enfin, voilà. Euh, et donc du coup au Galerie ouais, ça s'est très bien passé j'avais fait ah. un, un peu plus de 5 minutes ouais. cette fois-ci elle m'a demandé d'arrêter mais c'était pas pour la qualité c'était pour le temps <rire> et... Walid c'est naze <rire> arrête <rire> ah, je vois, je franchement j'ai eu des, beaucoup de rire ça s'est très bien passé euh, même les autres humoristes que j'appréciais m'ont complimenté donc c'était pour moi une bonne soirée uh -huh. donc euh, là voilà je reprends la voiture je rentre chez moi euh, ça, c'est les meilleurs euh, trajets. Hein. Quand tu reviens d'une scène et que ah, ça s'est bien passé. Il y a une grande différence entre revenir d'un carton et revenir d'un bide. Je te jure, vraiment, c'était la, la fête. Le pourcentage de chance que tu mettes un coup de volant sur un platane, euh, <rire> c'est pas le même. Tu vois, pas le, le même. Voilà, c'est pas le même pourcentage entre, entre quand tu rentres d'un bide et quand tu rentres d'un carton. Ah, quand tu rentres d'un carton, t'as même pas envie que le trajet se finisse. Ah, je te jure, ouais, tu, tu, tu roules tes bien. <rire> Surtout que moi, j'avais une heure et demie, donc si tu veux, j'avais un peu le temps. Ouais, enfin, ouais. Non, j'avais le choix, soit entre une heure et demie de route sur l'autoroute, soit 2h30. Par la, euh, le, par la nationale. Routes, euh, voilà, nationale. En gros, si tu fais un carton, tu prends la nationale voilà. pour prendre le temps. Voilà. Et si tu bides, tu prends l'autoroute à 190 sur la voie de gauche. Voilà, exactement. Il ouais, n'y a pas trop de radar entre ma vie et les lignes. Donc, euh, il <rire> n'y en a même pas du tout, je crois. Donc, ça Et du coup, donc après ça, euh, j'ai rejoué en décembre. Donc là, j'avais joué fin novembre, hein, pour te situer. Ouais. Euh, j et là, je me suis dit, bon, ok, j'ai joué à Lille. J'ai envie de connaître un peu Paris. T'as voulu te mesurer à la capitale, quoi. Et donc, euh, j'ai demandé une date, et j'ai eu une date hyper rapidement. C'était au Paname. Donc, ouais. tu connais aussi? Oui, le labo, le labo du rire. Euh, le labo du rire, exactement. Okay. Euh, donc, j'y vais. Donc, c'était début décembre. J'y vais, bam, avec ma voiture. Bon, j'étais très étonné de, <rire> de la route. La euh, circulation. Pour et tout. Un, bah, un petit campagnard comme moi, ça m
Je sais plus c'était lequel, mm -hmm. mais c'était vraiment un arrondissement qui était... Euh, ouais, parce euh, qu'en fait, tu peux être à la limite d'un arrondissement et te retrouver dans un autre. Voilà, et, et là, j'ai marché pendant peut-être 30 minutes avant d'arriver, donc du coup, je suis arrivé en retard. <rire> dans ma tête, j'étais en avance. Oh là là. Donc euh, j'arrive, je suis bien accueilli déjà. Euh... Ils ont quand même été cool, ils ont accepté que tu joues malgré le retard, tout ouais, ça. Ouais, non, ils ont été hyper cool. Euh, ouais. Ils m'ont, ils m'ont, euh... ouais, ils m'ont dit bienvenue. Euh... Après, ils m'ont expliqué comment ça fonctionne, parce que bah, chaque plateau est un peu différent quand même. Mm -hmm. euh, donc ils m'ont briefé, j'ai dit ok, pas de souci. Euh... Bon, à la base, je voulais me filmer. Ouais. Euh, mais j'avais plus de batterie. Parce que ah. Je voulais me filmer pour retravailler. Et, et du oui. coup, euh, j'ai demandé à une autre personne qui était là, qui s'appelle Kevin d'ailleurs, je le salue. Il me prête son téléphone pour que je me filme. D'accord. Enfin, il me filme. Plutôt. Il te filme pendant ton passage. Hein. Voilà, donc euh, ça a duré 5-6 minutes. Mm -hmm. Ça s'est très bien passé. J'avais un peu, j'appréhendais un peu. Euh, c'est par rapport aux clichés, les parisiens, le sourire, c'est pas trop ça. Moi, je, vraiment, au fond de moi, j'avais ce cliché-là. Bah, regarde, t'es parti devant les Lillois. Ouais. Les Lillois qui pourtant sont super bienveillants et tout machin, tu vois, c'est le cliché positif. Bah mmh. au final voilà Donc le cliché négatif des parisiens Si tu fais un bon passage ils vont rire hein. Ouais non, bah ouais j'ai fait un bon passage et les gens ont ri Donc euh, c'était nickel euh, Là j'avais fait le même texte oui. au Gaulerie Pour euh, vraiment confirmer et, et, euh, Parce qu'au final ça peut fonctionner à un endroit et pas à l'autre C'est sûr Donc euh, ça avait quand fonctionné Et là je me suis dit ok c'est bon je sais où je veux aller Je sais de quel thème je veux parler Je sais de euh, En gros je sais comment travailler le truc mmh. Et donc après je reprends une date Et là je me dis bon allez je vais reprendre une date au Spotline Ouais, donc et tu retournes au Spotlight après deux ans, ouais. Voilà, et puis c'est surtout là-bas que j'avais connu les premiers humours. Enfin, c'était à Lille, c'est un peu la base. Euh, voilà, ouais, bah le, le ouais, Spotlight, c'est le coin euh, ah, oui. le plus connu de Lille au niveau de l'humour, évidemment. Ah, oui, ouais, ouais, c'est. Donc du coup, j'ai eu une date en février. Donc tout le mois de janvier, j'ai pas joué. Ah. Je reviens, reviens, je reviendrai là-dessus. Mm -hmm. euh, donc du coup, tout le mois de janvier, quand même, je continue à écrire, je continue à, à tester mes vannes dehors. Euh. On arrive en février, je joue, et là, en fait, quand j'arrive au Spotlight, je vois il y a une vraiment une, 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 une file d'attente énorme. Ouais. Dehors. Ça, c'est blindé, toujours blindé. C est, c est, c est... Vraiment, j'étais impressionné parce que la première fois que j'avais joué au Spotlight, il n'y avait pas autant de monde. Et vraiment, il y avait peut-être, ouais, il y avait, avait peut-être une, je sais pas. Le Spotlight, c'est à côté du Spotlight, c'est ça? C'est-à-dire? <rire> c'est Spotlight. Hein ah. Ce que tu dis Spotlight bah... depuis tout à l'heure. <rire> non, non, mais tu sais, c'est, en fait, c'est mon accent picard, tu vois. <rire> non, c'est pas une excuse. Là, là c'est pas un accent, là, c'est une déformation, là. <rire> Spotlight. Le spotlight. Spotlight. Light. 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 Spotlight. <rire> tu peux le prononcer à l'arabe, spotlight. Spotlight. Voilà, ouais. spotlight. Ah, mais aussi, il faut le faire en français. Moi, je... Ah, je te dis, spotlight. <rire> ah, ça pourrait être spotlight. le concurrent direct, tu vois, genre juste spotlight. en face du spotlight. <rire> spotlight. Allez, spotlight. Bien. Spotlight. Là, on est bien. <rire> Personne ne me fait la réflexion, t'imagines. Peut-être que les gens se disaient dans leur tête. Ouais, et... mais peut-être que les gens, ils connaissent pas le spotlight et ils se disent, quand on va à Lille un jour, faudra qu'on demande où est le spotlight, tu vois. On sait pas. <rire> non, mais ouais. Et... Donc, ok. Donc, en gros, euh, euh, grosse ouais. file d'attente et tout. Ouais, du coup, moi, ça m'a, ça t'a un peu, qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que ça t'a boosté en mode, ça va être génial ou en mode, oh mon dieu, il y a beaucoup de monde? Non, c'était un mélange de, ah, j'aime bien, tu vois, j'aime bien. Euh, moi, tu me mets des, des gens, beaucoup de gens devant moi, je suis très content. Mm -hmm. Mais d'un autre côté, il y avait du coup de stress. Mais c'était pas du stress en mode je suis tétanisé, euh, mon dieu, il y a du monde, non, non. Et euh, du coup, je rentre dans le spotlight. Le spotlight Ah, bien, bien. <rire> tu vois, je fais des efforts. Hein. Bien sûr. Et euh, donc, du coup, là, il y avait le régisseur, enfin le MC ouais. plutôt. Oui, c'est la même chose. Non, non, non le régisseur, il est dans son coin à non, gérer donc, les lumières et le son. Non, le MC, c'est le présentateur. Ouais, en fait, c'est le était... maître de cérémonie. Ouais, en vrai, lui, il était polyvalent. Hein. Après, s'il y a quelqu'un qui fait les deux, ouais, c'est les, okay, ouais, bah, les deux. Mais Alors, en général, était... général c'est deux rôles différents. Bah, lui, parfois, c'est différent. Enfin, quand il est tout seul, il fait les deux. Ça dépend. Ouais, mais en fait. Tu parles de Teddy Ouais. Ah, Teddy, euh, oui, oui. Bah, Teddy, oui, il peut faire les deux. Il a même été humoriste pendant un ouais, moment. Exactement. Oui, mais je veux dire, ce soir-là, il y avait forcément quelqu'un qui gérait les lumières. Et quelqu'un sur scène en même temps. Voilà, ouais, non, à ce moment-là, lui, il était MC. Il, gérait, il était MC, euh, voilà, d'accord, ouais. ok. Et euh, donc, du coup, je rentre. Et à ce moment-là, on se connaissait pas. Mm -hmm. euh, parce qu'on s'était jamais vu, du coup. Mm -hmm. Et du coup, il me prend pour un personne du public. <rire> donc, il me dit, euh, ouais, euh, ouais. Euh, bah, du coup, ton pas sanitaire. Euh, bah, du coup, je le passe. Je le passe. Je, même si je suis humoriste, je suis obligé, je suis obligé de le passer. Ah, en tant qu'humoriste, on était obligé de le passer. Ouais, et après, il me, dit, euh, il me demande, du coup, si j'ai pris ma place, euh, j'ai réservé ma place. Euh, je dis, non, non, je viens jouer. Après, mmh. il me dit, ah, ok, t'es qui euh, Du coup, je lui dis, je suis Walid. Du coup, il regarde, il me dit, ouais, ok, ok. Euh, du coup, il me brief, il m'explique, mmh. il m'accueille très bien, tout ouais. euh, Très bon souvenir. Euh, du coup, voilà, du coup, ça commence. Je suis le premier. Ouais. Et d'ailleurs, dans 90% de mes scènes, j'ai toujours été premier. Alors, je sais pourquoi est-ce que tu as été euh, mis
parce que les gens sont pas encore tout à fait chauffés, il y a une chauffe du MC, mais bon, c'est pas tout à fait ça des fois, machin, ça dépend. Mais passer premier, en tout cas, je connais peu d'humoristes qui disent euh, « Mets-moi premier, s'il te plaît ». Il y a que deux cas dans lesquels les humoristes demandent à passer premier. Moi, je l'ai, j'ai vécu les deux cas déjà. Euh, premier cas, c'est quand tu veux vraiment tester à froid. Quand tu veux vraiment que les gens soient pas chauds ni rien, tu veux tester des nouvelles blagues. Comme ça, si tu fais rire en premier, tu sais qu'elles sont bonnes. Voilà. Et deuxième cas, c'est le cas où tu dois jouer autre part après. Donc tu te demandes, s'il te plaît, est-ce que tu peux me mettre premier parce qu'après j'ai un plateau et tout, voilà. Mais sinon, les gens n'aiment pas trop passer premier. Et donc, par facilité, quand il y a quelqu'un qui vient de débarquer dans le stand-up, qui est nouveau et tout, on va lui dire, ah bah tu sais quoi, toi, euh, vas-y, euh, tu passes premier. Comme ça, ça débarrasse du problème pour les habitués, en fait. Voilà. Et donc, tu es passé premier. Comment ça s'est passé Ça s'est très bien passé. D'accord. Vraiment très, très bien passé. Une belle revanche, quoi. Il y a eu ouais, une très belle revanche, quand même. J'étais content de mon texte. Euh, cette fois-ci, Teddy il me demandait d'arrêter. Mais c'était pas pour la qualité. Ah, attention, faut préciser. Maintenant, c'était à chaque fois avec voilà. toi, il faudra qu'on précise. Est-ce que c'était pour la qualité <rire> ou pour le, non, je, le je, temps Généralement, du coup, je le sais. Je, je, tu vois, je... D'accord. Et euh, ouais, puis après euh, février, j'ai enchaîné. Je... Donc depuis février 2022, Alors, j'ai essayé de faire euh, une scène par semaine. C'est bien. Parce Au moins que... une par semaine, c'est très bien. Parce Franchement, que... c'est très bien. Voilà, vu que je viens pas de. Bah, pour quelqu'un qui vient pas de Paris, c'est énorme. Et... Moi, j'étais à Bordeaux, j'ai commencé à Bordeaux et j'ai fait 9 ans là-bas. Et je peux te dire qu'une scène par semaine. Euh, c'est pas forcément évident hein, quand t'es en province donc euh, bien bien et voilà j'ai enchaîné et puis je me suis fait des contacts à Lille je me suis fait des potes humoristes c'est un petit euh, milieu ouais non vraiment c'est un petit monde j'étais étonné de, de ça et puis j'avais pris une date ouais. je crois que c'était en novembre j'avais pris une date pour le field je sais plus elle était pour quand je crois qu'elle était en juin j'ai joué en juin au field euh, donc du coup j'arrive là-bas et c'est très différent de ce que j'avais connu euh, dans les autres plateaux parce que là, vraiment, c'était, euh, il y avait les jeux de lumière, il y avait un théâtre un peu à l'italienne, un peu un truc oh, comme ah, ça. Ouais, puis tu sais le, t'es le public, bah, c'est un théâtre quoi, le, le public, c'est, ah, pas c'est un vrai, vrai théâtre. Hein. Un vrai. Je sais pas si ça rentre dans la définition du théâtre à l'italienne, j'y connais pas grand chose, mais en tout cas, c'est un très beau théâtre. Ouais, c'était franchement très beau. Mm. Et et puis donc voilà, je, je joue, ça se passe très bien. Et d'ailleurs, avant cette scène-là, euh, le, tu sais, à chaque scène, ils ont un, comment ils appellent ça déjà, un, un, tu sais, un invité. Oui. Oui, il y a un invité qui ramène quelqu'un, qui ouais. ramène un humoriste. C'est l'invité de l'invité, en fait. Et ce soir-là, bah, c'est, c'était euh, Laurent Barra. Oui. Et euh, donc, avant la scène, on, on discute. Et le feeling euh, passe. Hein, euh, euh, on, ça, c'est, ouais, c'est, le, le feeling il, il était là. D'ailleurs, c'est bientôt son anniversaire. Bon, à l'heure où on enregistre. <rire> Et moi aussi, d'ailleurs. Hein. Ah, oui. En fait, on a deux ou trois jours de différence. D'accord. C'est ça qui est incroyable. Et bon, je dévie, je dévie. Non, non, mais vas-y, vas-y, dis-nous, dis-nous. <rire> Et euh, donc ouais, il me dit vas-y, bah là dès que c'est ton tour de passer, donc là j'étais deuxième ou troisième, je sais plus, il me dit ouais bah dès que tu passes, je viens te voir jouer. C'est bien, ça fait plaisir, tu te voilà. dis euh, il va pouvoir me faire des retours constructifs et tout. Ouais voilà, c'est ça, puis bah c'est quelqu'un que je connaissais déjà avant la scène, donc euh, euh, donc si tu veux ça, ça me faisait plaisir, et donc là je rentre sur scène, ça se passe très bien. C'était pas ma meilleure scène, mais ça s'est très bien passé. D'accord. Et Laurent, euh, vraiment il a, il, a, il a beaucoup aimé. Euh, du coup, on a reparlé encore à, à, à la fin. Et puis après, bah, j'ai rejoué une fois euh, la semaine d'après. Ouais. Euh, un plateau sur l'île. Bon, là, ça c'était. Euh... Là, j'ai bidé. Là. Enfin, j'ai pas bidé, mais euh, c'était plutôt technique en fait. Tu avec le micro. Euh, je suis quelqu'un qui parle pas très fort. Uh-huh. Et donc là, si tu veux, euh, le micro il est un peu trop éloigné. D'accord. Toi, normalement, le micro, quand tu parles pas fort, tu le colles. Euh, contre... Ouais, toi, tu l'as pas collé. Voilà, je l'ai pas collé. Et puis, euh, tu sais, j'étais pas dedans, j'étais fatigué. Bref, avec la route, c'était. Euh... T'as bidé, mec T'as bidé <rire> Ça y est, t'as bidé. Voilà, point. Non, mais Assume. Mais... Je veux t'entendre dire j'ai bidé, Sofiane. Ah, je le dirai pas. Je le dirai Vas-y, pas. dis-le. Je le dirai dis-le pas. ou l'épisode ne sortira non. pas. Ok, j'ai bidé. <rire> Ça y est, tu m'as convaincu. Allez. Ah, j'ai bidé. Non, non, j'ai pas bidé. <rire> le gars, il lâche pas. Non, c'était pas un bide. C'était... T'inquiète pas, on en a tous vécu c'était, comme ça. C'était un semi-bide, on va dire. Mais là, on en a des semi-bides. Moi-même, je t'ai raconté que mon deuxième, ma deuxième ouais, scène, c'était un non, semi-bide. Ouais. Donc, euh, non, non, t'inquiète pas. C'est le genre de soirée, en fait, où t'es tellement pas content parce que tu te dis, punaise, si les bonnes conditions avaient été réunies, mon passage aurait été tellement meilleur. Ça aurait pas été un carton. Bah, surtout que. Mais il aurait été mieux, quoi. Enfin, moi, personnellement, quand je bide, dans ma tête, je me dis, à la base, je sais, enfin, je sais de quoi je suis capable. Et ces gens-là, là, peut-être qu'ils me voient pour la première fois, peut-être qu'ils se disent, oui. ah, c'est pas. C'est ça le problème, c'est que après, ça va te coller une étiquette. Voilà, exactement. Et je comprends. Et, et donc là, ouais, ça a été un peu laborieux. Et ouais, c'est bah, ouais, c'est 
Ouais, ouais. <rire> tout simplement. Mais en fait, je voulais revenir à une scène que j'avais fait au Spotlight. Bah, c'était en début d'année, c'était en février. Où ça, je crois. T'as, t'as joué où Au Spotlight. Ah <rire> Au Spotlight. D'accord. En fait, j'ai du mal à articuler, si tu veux. Il ah, y, y a pas de souci, mais c'est vrai que Spotlight. c'est Spotlight. Mais parce que, parce que le pire qui est drôle là-dedans, c'est que Spotlight, <rire> en vrai, ça fait un vrai nom. Hein. Au pire, on peut dire le spot. Voilà, c'est le spot. Ah, le spot. Je sais pas. Le spot. Non, c'est ça, 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 ça se dit. Hein, le c'est marrant de t'entendre dire Spotlight. Le spot. Le spot. <rire> Et c'était en février, j'avais, bah c'était euh, du coup au moment où j'enchaînais euh, pas mal, et j'avais joué au Spotlight. Ouais. Et là, c'est, bah, déjà ça avait fonctionné, je sors de scène, et tu sais là, les gens viennent me complimenter. Donc là, c'était magnifique, euh, les gens viennent me, me complimenter, ouais, c'était bien, non, 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 j'ai aimé. Et là, il y a eu une fille qui est venue me parler. Alors là, c'était le compliment, euh, je suis passé de... Ah, oh, c'était nul, là. Euh... Et là, elle m'a dit, franchement, euh, ce soir, j'en ai aimé deux, c'était toi et un autre humoriste. Bien. Et en plus, l'autre humoriste, il était vraiment euh, ouais, expérimenté. Au niveau, quoi. Voilà. Et donc là, moi, ça m'a touché quelque part. Bon, par contre, il y avait un humoriste à côté de moi qui l'a mal pris. Euh, ouais, je crois qu'il l'a mal, mal, un peu mal pris. Genre... Mais alors, c'est un manque de délicatesse aussi de la fille. Ouais, c'est ça. Elle aurait pas dû te le dire devant. Ah, moi, lui. j'étais un peu gêné, tu vois. Elle aurait dû te dire, euh, ah, je, je peux te parler, s'il te plaît, machin. Ouais, et puis ouais. hop, après, elle te, elle te prend à part ou alors elle attend que le mec s'en aille. Mais tu dis pas ça devant lui, ça, ouais, ça se dit non, pas. Non, je te jure. Et euh, t'es ce qui aurait été kiffant, c'est que ce soit la même fille qui était venue te voir la première ouais. fois et qui t'avait dit, vous venez de loin et tout machin. Et oh là là, pourquoi vous faites ça Ça aurait été une, la revanche parfaite. Mais, mais en, en soi, là, c'était peut-être elle. Non, on sait pas parce que moi j'ai oublié sa tête depuis Donc, ouais, euh, ouais. mais après il ouais, y a eu elle puis après il y a eu il euh, y a eu une c'était une mamie même elle elle a aimé c'était incroyable elle m'a fait un compliment euh, après il y avait un couple et, euh, la dame est venue me faire un câlin enfin c'était vraiment il y avait de vraiment de il de, de, euh, y a eu un bel échange entre le public et toi ouais, c'était magnifique ah c'est beau et en plus moi après mes scènes j'aime bien rester avec le public oui, pendant... discuter moi j'aime bien aussi j'aime euh, bien. même si j'ai la route euh à faire et tout, je m'en fous. Ah, moi, vraiment, je suis... c'est... Franchement, moi, tant qu'il n'y a pas un train à prendre ou un avion ouais. ou quoi, si c'est moi qui rentre quand je veux, si les gens ouais, veulent ouais, discuter, ouais. je discute avec grand plaisir. Bah, c'est oui. un de mes moments préférés d'ailleurs. Parce que pour moi, le spectacle s'arrête pas à la fin du spectacle, tu vois. Parce ça, que... ça, ça s'arrête vraiment après, quand les gens ont fini de discuter avec toi, que tu te... as échangé vraiment avec eux. C'est pas juste une prestation que tu fais, quoi. Bah, d'autant plus que là, du coup, tu fais ta prestation, donc euh, tu dois retenir ton texte, donc euh, c'est, il y a un peu de stress, il y a un peu de, bah, c'est du travail aussi. Et puis après, bah, dès que c'est terminé et que ça a marché, ben bah... Tu sais, c'est naturel, enfin, c'est, tu te détends, enfin, c'est détente. Euh, mm-hmm. Tu discutes avec les gens comme on discute là. Moi, ça avait bien marché. Et puis après, bah, je me pose dans un endroit. Donc là, je me dis, OK, c'est bon, tout le monde est parti. Mm-hmm. Je, suis, je suis tranquille. Ouais. <rire> je suis entre guillemets, attention. Ouais, ouais, ouais. En mode, je suis tranquille, euh, voilà. Je... Et là, d'un coup, il y a une, il y a deux gars qui viennent vers moi. Mm-hmm. Donc, il y a un mec qui a une caméra. Mm-hmm. Et euh, l'autre euh, qui a une, une espèce de bloc-notes euh, dans sa main avec un stylo. Ils viennent vers moi. Puis, ils commencent à me braquer la, la caméra sur moi. Ils commencent à me poser des questions. Pour faire une interview et tout. Ouais, ouais, comme ça, vraiment, à euh, l'improviste. Euh, du coup, moi, j'ai, je suis un peu euh, étonné. Bon, bah, du coup, je réponds. Mais, euh, et là, le mec, il prend mon numéro. Il me dit, vas-y, passe-moi ton numéro. Je, euh, je te rappelle et tout. Bah, mais, mais je lui dis, du coup, pourquoi <rire> J'aimerais bien savoir pourquoi. Et là, il me dit, ouais, on... En gros, en fait, ils prennent plusieurs humoristes, plusieurs euh, personnes de ce milieu qui ont une vie euh, différente des humoristes locaux. Mmh. Euh, donc, en gros, en fait, il allait me suivre pendant une journée dans ma ville, comment je fonctionne, comment j'écris. D'accord, euh, la journée de Wally Dijen, quoi. Voilà. Euh, une journée type. Euh, voilà, bon, au final, ça s'est pas fait. Hein. Mais euh, ils ont pris... Parce que t'as bidé, Wally Je te l'ai dit non, Je te non. l'ai dit, t'as bidé, mais Wally non, non. T'as bidé Non T'as un... bidé Non, c'était un semi-bide. <rire> c'était un semi-bide. Non, c'est incroyable. Non, c'était un semi-bide. Ouais, non, franchement, c'était... Bah, du coup, là, je vais conclure. Ouais, ouais, bah écoute, euh... déjà, euh, en peu de temps, je trouve que t'as eu des expériences totalement euh, variées et tout. Euh, t'as, t'as vraiment fait euh, un peu tous les... Tout, euh, t'as fait un peu toutes les strates Ouais. Des, des, des résultats qu'on peut avoir quand on fait un passage sur scène. Euh, t'as eu des passages, t'as eu des bides, t'as eu des semi-bides, t'as eu des, des, des cartons, t'as eu des passages qui se sont bien passés, t'as fait quelques rencontres et tout. Donc quand même, pour quelqu'un qui n'a pas commencé il y a longtemps, t'as fait pas mal de choses que les, les anciens ont fait aussi. Euh, ouais. Et donc, ça t'a permis d'évoluer. quoi Moi, ce qui me stressait le plus, c'était pas la scène en soi, c'était la route, de faire la route, de pas arriver en retard, de payer le péage, de... Euh, ça, c'était le plus gros stress. D'accord. Dès que j'arrivais devant le, le plateau, ouf, déjà, il y avait ce gros stress ça qui partait. Ouais. D'accord. Et donc, du coup, ça me, je relativisais, en fait. Mm-hmm. J'étais moins, beaucoup moins stressé que quelqu'un d'autre qui, qui habitait juste à côté. Parce que lui, il pensait que vraiment qu'à ça. Moi, il y avait la route, il y avait. Et ça m'a fatigué, quand même, la route, hein, de faire des allers-retours comme ça, plus l'argent et tout. C'était vraiment un
à être disponible, jouer là où on peut, faire des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Voilà, on l'a tous fait et on continuera à le faire. Et la, 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 la récompense, c'est les rires au final. Exactement. Parce qu'après, ça, ça vaut plus qu'un qu chapeau, ça. C'est ça. La période où j'avais euh, repris le stand-up, il n'y avait pas que la discussion avec Margot. C'était une période où, si tu veux, dans ma vie personnelle, c'était très compliqué. Ouais. Vraiment très, très compliqué. Et dis-toi que tout le mois de novembre, euh, j'ai parlé à personne. Vraiment, euh, j'étais enfermé. Et si tu veux, les seuls moments où j'avais de l'attention des gens et les seuls moments où euh, j'avais du contact avec ah, les gens, c'était sur scène. scène. Ouais, donc vraiment, ça a été une thérapie pour toi. Ça a été une grosse thérapie. Ça m'a permis de tenir. Mm -hmm. Ça et le sport. Mm -hmm. euh, ça, vraiment, ça m'a même limite sauvé parce que euh, bah, les gens me montraient de leur affection quand ça fonctionnait. D'accord. Et puis même, peut-être que d'une manière, ça a été bien parce que je me suis concentré là-dessus. J'ai mm -hmm. été, euh, été focus là-dessus. Et c'est vrai que par moments, quand c'est compliqué, euh, j'y repense à ces périodes. Là, ça fait quelques mois que j'ai pas joué. Mm -hmm. Là, ça fait un moment que j'ai n'ai pas enchaîné. Euh, mm -hmm. que, avec le travail, c'est un peu, un peu compliqué. Mais j'ai ce projet-là, comme toi, qui est parti de Bordeaux pour aller à Paris, pour euh, bah, jouer dans, dans le plus possible. Ouais. Bah, moi, j'ai ce projet-là de partir de l'an pour aller à Lille. Oui. Ah bah Lille déjà tu pourras jouer beaucoup plus ouais. Et bah surtout dans les bonnes conditions euh, parce que tu sais je, des fois je discute avec des humoristes et ils me disent euh, alors ils sont très gentils hein, ils mm -hmm. sont très sympas il y a pas de problème mm -hmm. mais ils me disent ouais bah viens habiter à Lille. Ouais ouais. Bah, C'est compliqué il y a des paramètres qui font que ouais, tu peux pas y aller tout de suite du jour au lendemain mais bon bah ça ça viendra et c'est ce qu'on te souhaite mais voilà mais du coup pour l'instant c'est le travail à l'an et puis après je, je et partirai ben on, on verra bien et on suivra ça tu auras peut-être des nouvelles galères on fera un épisode retour j'en aurai c'est sûr et puis voilà <rire> avec grand plaisir merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé ça avec nous où est-ce bah, qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux sur Instagram moi je suis à juste Insta. Instagram d'accord pas euh, Facebook ouais. Twitter non, YouTube vraiment... Instagram. Instagram, donc euh, Wally Digen. Wally Digen, euh, voilà. Pas de souci. Eh ben écoute, c'est noté. Merci beaucoup. Eh ben, merci à toi. Avec euh... grand plaisir, franchement, c'était cool. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.